Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Trago aqui duas informações importantíssimas. Primeira delas, presidente Bolsonaro cobra ali aos grandes bancos que liberem o empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, com juros menor. É, pessoal. Outra informação também de extrema importância. Presidente da Caixa Econômica Federal se pronuncia a respeito do empréstimo consignado e deixa ali um ar de dúvida se teríamos um empréstimo na Caixa Econômica com os juros de até 2%. Como assim, meu amigo? Como assim, minha amiga? Pois é, se vocês desejam conferir todos esses detalhes, vocês estão no local certo aqui no canal do Jefinho. Aqui quem está falando é Dr. Jefferson, sempre trazendo as melhores informações para todos vocês, de uma maneira clara, segura, verdadeira e bem simples, onde todos vocês irão compreender. Se deseja sempre receber essas informações, de uma maneira verdadeira e clara, eu já peço com enorme carinho. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. E se você ainda, também, ainda não faz parte da nossa família lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo, está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Vai lá que lá também temos várias novidades. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Empréstimo consignado do Auxílio Brasil, essa novela mexicana que está deixando todo mundo ansioso, maluco, com raiva, arrancando os cabelos. Eu sei perfeitamente porque eu leio os seus comentários. Não posso responder a todos, mas eu vejo ali a grande maioria dos comentários e é quase, é basicamente o mesmo, revoltadíssimos com esse empréstimo consignado, não é? E eu, de, eu dou ali a total razão para vocês, porque isso não se faz. Então, meu amigo e minha amiga, vamos aqui entender todo esse contexto. Primeiramente, vamos falar do que o presidente Bolsonaro está tentando fazer para diminuir os juros e também para que esses grandes bancos que disseram que não iam ofertar esse empréstimo consignado comecem a ofertar. Vejam aí essas imagens que eu vou mostrar para vocês, essas matérias. Primeira dessas aí do site oficial do governo federal, que é a Rádio Agência Nacional, que diz o seguinte, presidente se reúne com representantes de bancos na sede da FEBRABAN. Para quem não sabe, o presidente Bolsonaro, nesses últimos dias, se reuniu com os líderes de alguns bancos, com os proprietários de alguns bancos renomados do nosso Brasil. Por que isso? Porque o Banco Bradesco, o New Bank, é, o Nubank, não é? o Itaú, é, dentre outros bancos renomados, disseram que não iam trabalhar com essa linha de crédito. Por quê? Porque isso seria um endividamento maior da classe mais necessitada. E por este motivo, eles não iriam trabalhar com essa linha de crédito. E o presidente Bolsonaro foi até essa reunião lá na Febraban para tentar amenizar essa situação. Olha essa outra matéria aí que saiu no jornal Metrópolis. Bolsonaro se reúne com banqueiros e vai tratar de consignado do Auxílio Brasil. Pois é, não apenas do consignado do Auxílio Brasil que o presidente Bolsonaro ele foi tratar. Ele também foi conversar a respeito do consignado para os beneficiários do BPC Loas, que são aquelas pessoas que recebem uma aposentadoria, um benefício, vamos dizer assim, porque o pessoal costuma dizer que é aposentadoria. Então, o presidente Bolsonaro foi falar com esses bancários para que vocês, beneficiários do Auxílio Brasil e vocês, beneficiários do BPC Loas, tivessem ali um juros menor, tivessem ali a, 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 a é, é, oportunidade de solicitar em outros bancos aí do nosso Brasil. E não apenas ali Banco Safra, Banco Pan, Caixa Econômica, não é? Esses bancos. Teria também outro leque de bancos aí que iriam fornecer esse empréstimo, segundo o presidente Bolsonaro solicitou. Agora vamos ver o vídeo do próprio presidente Bolsonaro fazendo esse apelo. Certo? Então, vejam aí na tela. Eu faço um apelo para vocês agora. Vai entrar o pessoal do BPC, né? no empréstimo assinado. Isso é, é garantia, desconto em folha. Se vocês puderem reduzir o 
máximo possível, que ainda estamos atravessando, estamos no final da turbulência. Pois bem, como vocês acabaram de verificar, esse foi o apelo do presidente Bolsonaro. Ali no vídeo ele relatou apenas o BPC, mas isso aí é de forma geral, certo? Nós conversamos com o um deputado e o deputado disse o seguinte, não Jefferson, quando o presidente falou ali apenas em BPC, mas ele englobou todas essas pessoas do Auxílio Brasil e do BPC. É tanto que lá no podcast, para quem não sabe, o presidente Bolsonaro foi ali em ser entrevistado lá no podcast, não é? E ele falou sim, ele disse, olha, a nossa meta, a nossa reunião com a Febraban foi para que eles diminuíssem os juros e também trabalhassem com essa linha de crédito. Então o presidente Bolsonaro de fato fez esse pedido para que esses bancos diminuam essa linha de crédito e também diminuam os juros né? e trabalhem com essa linha de crédito. Entendido? Agora, meu amigo e minha amiga, vamos lá. Várias pessoas estão me perguntando, Jefferson, a Caixa Econômica, ela vai trabalhar com esse empréstimo consignado? Ela já emitiu várias notas, ela já deu várias entrevistas a vários sites renomados, que vai sim trabalhar com o um empréstimo consignado. Agora, me mandaram tantos vídeos ontem da mesma pessoa gravando o um vídeo. Uma senhora aí que eu não vou nem citar o nome. Essa senhora disse o seguinte, que a presidente da Caixa Econômica Federal confirmou que vai ser os juros de 2%. É mentira, pessoal. É mentira e eu vou mostrar o vídeo para vocês agora. Em nenhum momento... A presidente da Caixa Econômica Federal confirmou que seria 2%, tá? Ela apenas fez um comparativo. Para que vocês entendam, eu vou mostrar o vídeo agora para vocês. Então vejam aí na tela. Saber, Roberto Campos, que tem que ajudar o consignado para o auxílio, porque talvez a pessoa esteja endividada no cartão a 10% de juros. Então é melhor trocar o 10 pelo 2, que tem o apoio do governo, e não para você incentivar. Um endividamento em massa. Pois bem, como vocês viram aí na tela, a própria presidente da Caixa Econômica Federal, ela cita o seguinte, de cartão pagando ali a 10%, é melhor 2 do que 10, ela diz assim, para essas pessoas não terem um endividamento, não é? Em nenhum momento ela fala nessa entrevista ali que ela deu, nessa palestra, não sei onde é que ela estava, em nenhum momento ela fala que... O empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil na Caixa Econômica será de 2%. Em nenhum momento ela falou isso. Em nenhum momento ela mencionou isso. Por que eu estou afirmando isso para vocês? Porque a própria Caixa Econômica Federal ela já publicou aí várias notas em vários sites dizendo o seguinte, que vai aguardar a liberação das regras por parte do Ministério da Cidadania. Vejam só onde ela também falou aqui, essa matéria é do G1. Vejam só o que diz. Já a Caixa Econômica informou que os consignados do Auxílio Brasil começarão após o quê? Após o governo regulamentar a linha e que as taxas de juros serão informadas posteriormente. Além disso, disse que orienta os clientes sobre a importância do crédito consciente. Ou seja, a Caixa Econômica Federal, além daqueles pronunciamentos, ela deu esse pronunciamento dizendo o seguinte, olha pessoal, nós da Caixa Econômica Federal só vamos liberar juros, taxas, parcelas, valores, depois que o governo federal liberar essas regulamentações. Antes disso, nós não vamos liberar nada. Isso foi o que a Caixa Econômica informou. Então, quando a presidente da Caixa Econômica Federal fez esse pronunciamento, ela fez uma comparação. Ela em nenhum momento disse que seria 2%. Agora você pode me perguntar, Jefferson, mas existe a possibilidade dela colocar esses 2% de juros? Existe. Essa possibilidade, ela existe sim. Em nenhum momento eu disse que não existia. Todo momento eu disse o seguinte, olha pessoal, ela não confirmou que seria 2%, mas existe sim uma grande possibilidade. Para vocês terem ideia, o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, os juros fica ali de 2,3%, 2,7% ao mês. Os juros do Auxílio Brasil hoje 
pela, pela, o Banco Safra, pelo Banco Pan, pelo Banco é, Pacta, é, Facta, que são esses bancos que estão ali é, fazendo um pré-contrato, vamos dizer assim, não é? Os juros está mais elevado, está ali em torno de 4% a 5% em média, de 3,67% a 5%, certo? A média desses juros é alto? É alto? Estou sendo 100% realista para vocês aqui. Vocês sabem que comigo não tem enganação, eu falo mesmo a verdade, doa a quem doer. Então... Banco Safra, Banco Facta e Banco Pan estão trabalhando com essa linha de juros de 3,67% a 5%. Tá? E eu sempre falo, pessoal, se for pegar o um empréstimo, pegue esse empréstimo se for usar é, para investir ou se for de uma extrema necessidade. Jefferson, eu posso cancelar esses pré-contratos que eu fiz? Você pode cancelar a qualquer momento, a qualquer momento. Isso já diz ali, ó, pré-contrato. Não quer dizer que você assinou o contrato. E outra, falando aqui nas entrelinhas jurídicas, você só pode formalizar esse contrato depois que sair toda a regulamentação. Você não poderia formalizar de fato, de, de fato ali efetivo, é, 100%, sem sair as regras do, do Ministério da Cidadania. Por quê? Porque você estaria desacobertado. E todos esses bancos, se a, a, o Ministério da Cidadania liberar as regras, se o Ministério da Cidadania liberar as regras, todos os bancos terão que se adequarem a essas regras. Terão que se adaptar às regras publicadas pelo Ministério da Cidadania. Entenderam aí? Tranquilíssimo? Então, resumo deste vídeo de hoje. Presidente Bolsonaro falou com bancários para que os juros possam diminuir e para que esses bancos que disseram que não vão operar a linha de crédito passem a trabalhar também com esse empréstimo consignado. E a presidente da Caixa Econômica Federal, em nenhum momento, ela confirmou que seria 2%. Tá? os juros do empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal. Ela fez apenas um exemplo. Agora, pode existir essa possibilidade de 2%? Pode. Nós só saberemos quando a Caixa Econômica Federal, de fato, publicar as informações oficiais. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Tranquilíssimo. Então, eu já peço com enorme carinho. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações se vocês quiserem sempre se manterem informados da verdade, de uma maneira clara, simples e segura. Vocês estão no local certo. E também, meu amigo, já nos segue lá no Instagram. É esse aqui. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!